সুপ্রিয়ক্ষার্থী বন্ধুরা স্কুল অফ কমার্সের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম যদিও আমাদের চ্যানেলটি মূলত কমার্সের বিভিন্ন সাবজেক্টের জন্য তারপরেও ইংলিশ একটা ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট এবং তোমরা অনেকেই ইংলিশের বেশ করে এসএসসি এবং এইচএসসির গ্রামারে বিভিন্ন টপিক সম্পর্কে ভিডিও লেকচার চেয়েছ তার এই ধারাবাহিকতায় আমরা শুরু করেছি আমাদের এসসি গ্রামার সিরিজ তো আজকে গ্রামার সিরিজ ওয়ান ট্যাক কোয়েশ্চেন সবচেয়ে ইজি সবচেয়ে ইজিয়েস্ট যেটা গ্রামার আছে এসএসসিতে সেটা নিয়ে আমরা শুরু করেছি আস্তে আস্তে আমরা ধাপে ধাপে সবগুলি সবগুলি গ্রামার নিয়ে আলোচনা করব এভাবে আমরা এইচএসসিরও বেশ কিছু গ্রামার নিয়ে আলোচনা করব তো শুরু করা যাক ট্যাক কোয়েশ্চেন আমরা ট্যাক কোয়েশ্চেন বলতে আসলে কী বুঝি ট্যাক কোয়েশ্চেন বলতে আমরা বুঝি যে একটা যুক্ত প্রশ্ন ট্যাগ মানে যুক্ত করা আমরা যারা ফেসবুক ইউজ করতেছি তারা আমরা ট্যাগ সম্পর্কে ভালোই বুঝি যে ট্যাগ হচ্ছে কি কোনো কিছু যুক্ত করা আচ্ছা যেমন আমাকে কেউ বলল যে তুমি তো ভাত খেয়েছ খাওনি তাহলে এই যে তুমি তো ভাত খেয়েছ সে সে কিন্তু এটা কিন্তু একটা পজিটিভ স্টেটমেন্ট একটা স্বাভাবিক কথা সাধারণ কথা কিন্তু ওই যে খাওনি বললো যে খাওনি শব্দটুকু বললো এই এই এক শব্দের মাধ্যমে কিন্তু আমাকে সে কোনো প্রশ্ন করতেছে না বরঞ্চ আমি যে আগের যে উনি যে আগে যে কথাটা বলছে সেই কথাটাকে আরও এনশিওর করার জন্য আরও নিশ্চিত করার জন্য উনি আমাকে এই ছোট্ট একটু প্রশ্ন করেছে তো স্বাভাবিক কথার পাশে যে ছোট্ট প্রশ্ন যোগ করে আগের কথাটির উপরে বেশি জোর প্রদান করা হয় অথবা আগের কথাটি সম্পর্কে মতামত চাওয়া হয় সেটাকে আমরা বলতেছি ট্যাগ কোয়েশ্চেন বা যুক্ত প্রশ্ন তো ইংলিশে মূলত তিন ধরনের প্রশ্ন আছে একটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে দেয়ার আর থ্রি কাইন্ডস অফ কোয়েশ্চেন ইন ইংলিশ তিন ধরনের কোয়েশ্চেন আমাদের ইংলিশে আছে আরও বেশি আছে এসি পর্যায়ের চেয়ে বেশি জানা দরকার নেই সাচেস সাচেস অর্থ হচ্ছে যেমন সাচেস অর্থ যেমন তো যেমন ডাব্লিউ এস কোয়েশ্চেন ডাব্লিউ এস কোয়েশ্চেন মানে কোনগুলি যেমন ডাব্লিউ এস ওয়ার্ড যেগুলি আছে যেমন ওয়াচ হাউ হোম ওয়ার হোয়েন এইগুলি দ্বারা যখন আমরা প্রশ্ন করি সেগুলিকে আমরা বলি ডাব্লিউ এস কোয়েশ্চেন অর্থাৎ এই কোয়েশ্চেনের উত্তরগুলি হয় হচ্ছে একটু বড় ঠিক আছে যেমন ওয়াট ইজ ইউর নেম তো তোমাকে এখানে অ্যান্সার করতে হয় যে শুধু তুমি শর্ট নেম অ্যান্সার করতে পারো যে মাই নেম ইজ জাকারিয়া অথবা বলতে পারো যে আই এম জাকারিয়া অথবা বলতে পারো জাকারিয়া যেভাবে তুমি বলতে পারো কিন্তু একটু বড় করে কথাটা বলতে হয় ডাব্লিউ এস কোয়েশ্চেনের উত্তরে কিন্তু ইয়েস তো কোয়েশ্চেন কি জিনিস যে কোয়েশ্চেনের উত্তরে জাস্ট ইয়েস ও নো বললেই চলে যেমন তোমাকে যদি বলা হয় তুমি কি খেয়েছ উত্তর হ্যাঁ অথবা না দিলেই চলে ইয়েস আর নো ঠিক আছে যে তুমি কি একা পথ চলতে পারো ইয়েস আর নো তার মানে যেই ধরনের প্রশ্নের উত্তরে ইয়েস নো দিলে অ্যান্সার হয়ে যায় সেগুলোকে বলা হচ্ছে ইয়েস নো কোয়েশ্চেন আর তিন নম্বর ট্যাক কোয়েশ্চেন একটু আমরা আলোচনা করলাম ট্যাক কোয়েশ্চেন কী জিনিস তো ট্যাক কোয়েশ্চেনের আমরা বেশি কথা না বলি আমরা মূল আলোচনা চলে যাব তো ট্যাক কোয়েশ্চেনের ট্যাক কোয়েশ্চেন দুইভাবে করা যায় তোমরা দেখতে পাচ্ছ ট্যাক কোয়েশ্চেন দুভাবে করা যায় এক অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স ট্যাক কোয়েশ্চেন একটা হচ্ছে নেগেটিভ সেন্টেন্সের ট্যাক কোয়েশ্চেন তো কীভাবে সেন্টেন্স যদি অ্যাফারমেটিভ হয় তবে ট্যাগ নেগেটিভ করতে হয় আর সেন্টেন্স যদি নেগেটিভ হয় তাহলে ট্যাগ অ্যাফারমে করতে হবে বেসিক কথা একদম সিলি কথা তো কিন্তু এই কথাটাকে মনে রাখতে হবে ট্যাগ কোয়েশ্চেনের সবগুলি এক্সারসাইজের বেলায় তাহলে কথাটা কি যে ট্যাগ যদি অ্যাফারমেটিভ হয় অর্থাৎ নট বা নেগেটিভ ওয়ার্ড না থাকে সেক্ষেত্রে আমাকে ট্যাগটা অবশ্যই নেগেটিভ করতে হবে আর ট্যাগটা যদি নেগেটিভ থাকে অর্থাৎ নট বা নেগেটিভ ওয়ার্ড থাকে তাহলে আমাকে ট্যাগটা পজিটিভ করতে হবে এইটুকু শুধু অ্যাফারমেটিভ থাকলে নেগেটিভ করতে হবে নেগেটিভ থাকলে অ্যাফারমেটিভ করতে হবে এই কথাটুকু সুন্দরভাবে সব সেন্টেন্সের বেলায় প্রযোজ্য সুতরাং এই সেন্টেন্স এই কথাটা মাথা রাখতে হবে তারপরে আমরা এবারে রুলে চলে যাই বেসিক রুলে কী কী রুল আছে তো রুলস ফর ট্যাগ কোয়েশ্চেন রুলস ফর ট্যাগ কোয়েশ্চেনে কী আছে প্রথমে অ্যাসাইটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে অ্যাসাইটিভ সেন্টেন্স কোনগুলো আমরা তো জানি সাধারণ বিবৃতিমূলক বাক্য যা আছে সেগুলো সব অ্যাসাইটিভ সেন্টেন্স অর্থাৎ যে সেন্টেন্সটা হচ্ছে ইম্পারেটিভ না যে সেন্টেন্স অপটেটিভ না যে সেন্টেন্স এক্সক্রিমেটিভ না যে সেন্টেন্স হচ্ছে আমাদের ইন্টারেটিভ না সেই সেন্টেন্সটাকে আমরা বলেছি অ্যাসাইটিভ সেন্টেন্স তারপর সেন্টেন্স চেনার উপায়গুলোর জন্য আমাদের সেন্টেন্সে আলাদা একটা ভিডিও রয়েছে তোমরা সেখানে সেটা দেখতে পাবে আচ্ছা তো আমরা যাই তো রুল এক সেন্টেন্সের যদি অক্সিলিয়ারি বা মডেল অক্সিলিয়ার ভার্ব তো অক্সিলিয়ার মডেল অক্সিলিয়ার ভার্ব কি আমরা চিনি অক্সিলিয়ার ভার্ব হচ্ছে ওই যে এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার হ্যাব হ্যাজ হ্যাড এগুলো হচ্ছে অক্সিলিয়ার ভার্ব এবং মডেল অক্সিলিয়ার ভার্বগুলি কোনগুলো মডেল অক্সিলিয়ার ভার্ব হচ্ছে শ্যাল শুট মে মাইট উইল উড ক্যান কুড তারপর নিড ডিয়ার ওট টু মাস্ট এগুলি হচ্ছে আমাদের মডেল অক্সিলিয়ার ভার্ব আশা করি তোমরা এগুলি সম্পর্কে জানো থাকে তবে ট্যাগ করার সময় ওই অক্সিলিয়ার ভার্ব বা মডেল
তার প্রণয়ন ফর্ম বসাতে হবে অর্থাৎ প্রণয়ন থাকলে প্রণয়ন বসাতে হবে আর প্রণয়ন না থাকলে প্রণয়ন বানাতে হবে যেমন আমরা একটা উদাহরণ দিচ্ছি যে ওহিম ইজ আ গুড বয় ওহিম ইজ আ গুড বয় তাহলে আমরা খেয়াল করি যে এটা একটা স্বাভাবিক কথা তো স্বাভাবিক কথা এখানে অক্সিল ভার্ক ইজ আছে ইজ থাকার কারণে আমরা প্রথম আমরা কি করছি ইজ লিখছি এরপর এই সেন্টেন্সের কোনো নট বা নেগেটিভ বর্ড নাই তাই আমরা নটের সংক্ষিপ্ত রূপ এন অপস্টিভিটি একসাথে লিখেছি অর্থাৎ এই অক্সিল ভার্ক বা এন অপস্টিভিটি একসাথে লিখতে পারি এটাকে বলা হয় কন্ট্রাকশন ফর্ম বা সংক্ষিপ্ত রূপ তারপর আমরা সাবজেক্ট হিসেবে কী লিখছি হি কেন লিখছি এখানে রহিম লেখা আছে যেহেতু মানুষ আছে মানুষের পরিবর্তে লেখা যায় হচ্ছে ই অথবা সি আর প্রাণীর পরিবর্তে লেখা যায় ইট ঠিক আছে মানুষের পরিবর্তে লেখা যায় এই অথবা সি একজন বুঝালে একে বেশি বুঝালে দে বসানো যায় আর মানুষ বাদে যা কিছু আছে তা একটা বুঝালে ইট বসানো যায় এবং একে বেশি বুঝালে আবার সেই দে বসানো যায় আচ্ছা তো পরের এক্সাম্পলটা যায় যে দে ক্যান ডু ইট দ্য ক্যান্ট ডু ইট সে তার এটা করতে পারে না তার এটা করতে পারে না তাহলে ক্যান তো মডেল ভাবে আছে তো আগে ক্যানটা বসে নিলাম যেহেতু এখানে নট স্টুপিডি আছে অর্থাৎ নট আছে তাই নটটা এখানে বাদ দিলাম বাদ দিয়ে আমরা কি করলাম যে দে অলরেডি প্রণ ফর্মে আছে তাই আমরা দে সরাসরি প্রণয়ন হিসেবে দেই বসাই দিলাম এটা হচ্ছে রুল এক রুল এক এবং রুল দুই খুব গুরুত্বপূর্ণ খুব গুরুত্বপূর্ণ তাই রুল এক এবং রুল দুই বারবার এই কথাগুলো শুনতে হবে বারবার পড়তে হবে বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে তো রুল দুয়ে যাই সেন্টেন্সটা যদি অক্সিলির বা মডার্ন অক্সিলির ভাব না থাকে তবে ট্যাগ করার সময় প্রেজেন্ট টেন্স হলে ডু বা ডাস বসাতে হয় পাস্ট হলে ডিট বসাতে হয় ঠিক আছে এগুলিকে আমরা বলি ফ্রি অক্সিলারি আর কি যে যে কোনো জায়গায় অক্সিলির মডার্ন অক্সিলারি না থাকলে আমরা ডু ডাস ডিট এগুলিকে অক্সিলারি সেও বসাতে পারি তো আমরা কোনো সেন্টেন্স যদি অক্সিলি বা মডার্ন অক্সিলি ভাব না থাকে সেহেতু প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট টেন্স যদি হয় অর্থাৎ বর্তমান কাল যদি বোঝা তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ডু বা ডাস বসাবো পাস্ট হলে আমরা ডিট বসাবো এবং একটা উদাহরণ আমরা যাই এই এডস রাইস দেখো এখানে কিন্তু কোনো অক্সিলির ভাব বা মডার্ন অক্সিলি ভাব নেই না এখন কী করতে হবে ভার্ব শেষে এস বিএস আছে তার মধ্যে বুঝি এটা প্রেজেন্টই আছে কারণ একমাত্র প্রেজেন্ট এসে ভার্ব শেষে এস বাই এস যুক্ত হয় তাই আমরা বলতে পারি যে এই যে ইটস আছে ইটসের পরিবর্তন আমরা বসাতে পারি ডাস ইটসের পরিবর্তে বসালাম ডাস এখানে নট নেই তাই নট দিলাম নট অফ স্টুপিটি তাহলে হচ্ছে ডাজেন্ট তাহলে কী হলো এবার সাবজেক্ট হিসেবে হি অলরেডি প্রণয়ন ফর্মে আছে তাই প্রণয়ন বসে দিছি ডাজেন্ট এ এরপর হচ্ছে রুমি প্লে ইট ইন দ্য ফিল্ড রুমি মাঠে খেলা করেছিল বা রুমি মাঠে খেলল হ্যাঁ তো আমরা বলতে পারি যে প্লেট প্লেটের জন্য আমরা বলতে পারি যে ভাবে পাস্ট ফর্মে আছে তার পাস্ট ফর্ম যেহেতু আছে তাহলে আমরা ইউজ করবো হচ্ছে ডিট তাহলে ইউজ করলাম ডিট এখানে নট নয় তাই নট ইউজ করলাম এন বস্টুপিটি ডেন্ট এবার প্রণ হিসেবে কী দেখতে হবে সি তার রুমি আমরা রুমিকে একটু গার্ল হিসেবে চিন্তা করেছি তো গার্ল হিসেবে চিন্তা করার কারণে যেহেতু গার্ল সে তাহলে হচ্ছে তার প্রণয় হচ্ছে সি এই জন্য আমরা বসেছি ডেন্ট সি আচ্ছা এরপরে রুল থ্রি তিন নম্বর রুল সেন্টেন্সের শুরুতে যদি এভরিবডি নো বডি সাম বডি এনি বডি এভরি ওয়ান নো ওয়ান বা নান সাম ওয়ান থাকে তো ট্যাগ করার সময় ট্যাগের সাবজেক্ট হবে দে এর মুখস্থ একদম রুল মুখস্থ রাখতে হবে একদম মুখস্থ রাখতে হবে যাদের বেসিক একবারই দুর্বল যারা বুঝতে পারবে না যে কেন দে হয় এগুলির জন্য আমরা অনেক বেশি ডিপ আলোচনায় বা অ্যাডভান্সড আলোচনায় যাব না আমরা যেহেতু এখনও বেসিক লেভেলের আমাদের শেখার বয়স তাই আমরা এখন এই শুধু এইটুকু জানবো যে সেন্টেন্সটা শুধু যদি বডি বা ওয়ান দিয়ে হয় এভরি বডি সাম বডি নো বডি এনি বডি এভরি ওয়ান সাম ওয়ান নো ওয়ান এগুলো যদি সেন্টেন্স শুরু থাকে তবে ট্যাগের সাবজেক্টটা সরাসরি দে বসাই দিতে হবে এইটুকু মাথায় রাখতে হবে তারপর একটা উদাহরণ যে নান ক্যান ডু দিস নান ক্যান ডু দিস তাহলে কেউ এটা করতে পারে না তাহলে ক্যান আছে ক্যান বসাই দিছি তাহলে আমরা এই জন্য আমরা নান আসে নানের জন্য আমরা দিয়ে দিয়ে দিলাম আর যেহেতু নানের মধ্যে নো অলরেডি এক্সিস্ট আছে অর্থাৎ নান বলতে কেউ না বোঝাচ্ছে যেহেতু নেগেটিভ ওয়ার্ড বোঝাচ্ছে তাই মানে আমরা এখানে আমরা নেগেটিভ কোনো ফর্ম ইউজ করলাম না এবার পরের প্রথমটা যায় এভরিবডি বিলিপস ইউ এভরিবডি বিলিপস ইউ অধিকাংশ শিক্ষার্থীরা এই জায়গাটা ভুল করে যেহেতু বিলিপস আছে সেহেতু এখানে ডোন্টের জায়গায় তার ডাস্ট ব্যবহার করে আমি আবারও বলতেছি এখানে বিলিপস থাকার কারণে বা ভার্বে শেষে এসবিএস থাকার কারণে তার এখানে ডাস্ট ব্যবহার করে তো শুরুতে তোমাদের মনে রাখতে হবে যে এই এই ওয়ার্ডগুলি অর্থাৎ এই যে এভরিবডি নো বডি সাম বডি এনিবডি এভরি ওয়ান নো ওয়ান সাম ওয়ান এই ওয়ার্ডগুলো যদি শুরুতে থাকে তুমি ট্যাগের সাবজেক্টটা আগে সরাসরি দিয়ে দিবা আগে দিয়ে লিখবা দে লেখার পরে তুমি চিন্তা করবা যে দেশের থেকে ডাস্ট বসে তুমি কখন দেশের সাথে ডাস্ট বসিয়েছো আমরা জানি যে দে হচ্ছে থার্ড পার্সন ক্লুর নাম্বার তাই কখনোই এখানে ডাস্ট বসবে না তাহলে ইউজ করতে হবে হচ্ছে কি ডোন্ট ইউজ করতে হবে ডোন্ট ঠিক আছে তাহলে আশা করি তোমরা রুল
একটা যদি বোঝায় তাহলে ট্যাগের সাবজেক্ট হচ্ছে ইট একাধিক বোঝালো হচ্ছে দি আবার উপরে মানুষ মানুষ বাদে মানুষ ব্যতীত টেন্স সেন্টেন্সের সাবজেক্টে সাবজেক্টে যদি একটা বোঝায় সে কোনো যদি একটা বোঝায় তাহলে ট্যাগের সাবজেক্ট হচ্ছে ইট আর একাধিক বোঝালো হবে কি দে এই অংশটুকু খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে তাহলে সামথিং হ্যাজ বিন ডান সামথিং হ্যাজ বিন ডান আমাদের এক্সাম্পল হিসেবে তাহলে হচ্ছে সামথিং হ্যাজ আছে হ্যাজ আছে হ্যাজ বসাইলাম আর এখানে নট এতে নট দিলাম হ্যাজেন্ট আর সামথিং এর জন্য বসালাম হচ্ছে ইট তাহলে হচ্ছে আনসার হচ্ছে হ্যাজেন্ট ইট আর পার্ট হচ্ছে দ্য বক্স ইজ লাইট দ্য বক্স ইজ লাইট অর্থাৎ বক্স বক্সটা কিন্তু আলো এটাও বোঝাচ্ছে না বক্স ইজ লাইট মানে বক্স হচ্ছে হালকা পাতলা এটা বোঝাচ্ছে তাহলে ইজের জন্য আমরা ইজ লিখলাম নট নাই তো নট দিলাম ইজেন্ট আর বক্সের জন্য দিলাম হচ্ছে ইট তার আমরা বুঝলাম যে সাবজেক্ট যদি ব্যক্তি না হয়ে ব্যক্তি না হয়ে যদি হয় প্রাণী অথবা অন্যান্য প্রাণী হোক অথবা বস্তুবাচক সিঙ্গুলার বুঝাইলে আমরা কি বসাবো ট্যাগের সাবজেক্ট হিসেবে ইট বসাবো আর অক্সিড ভার্বের যে রুলটা ছিল তো আমরা এক এবং দুই নম্বর রুলে শিখেছি ওই রুলটা আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করেছি সবগুলিতে আমরা রুল এক এবং রুল দুয়ের অর্জিত জ্ঞানকে অ্যাপ্লাই করতে হবে তো রুল পাঁচে যাই রুল পাঁচ এগুলি খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না কিন্তু রুল এক থেকে চার খুব গুরুত্বপূর্ণ সেন্টেন্সের শুরুতে যদি অল অফ দেম সাম অফ দেম মোস্ট অফ দেম থাকে তাহলে ট্যাগের সাবজেক্টে লিখতে হবে এই আর কি আর বাকিটা রুল এক এবং দুইয়ের মতোই আর রুল ছয় যদি ওই দেমের জায়গায় ইউ থাকে তাহলে ট্যাগের সাবজেক্ট হচ্ছে ইউ লিখতে হবে সাবজেক্ট হচ্ছে ইউ লিখতে হবে আর রুল ছাদ খুব গুরুত্বপূর্ণ রুল ছাদ খুব গুরুত্বপূর্ণ কি আছে সেন্টেন্সে যদি হার্ডলি স্কেয়ারলি সেলডম বেয়ারলি লিটল রেয়ারলি ফিউ এই ওয়ার্ডগুলি থাকে তাহলে এগুলি কি নেগেটিভ সেন্স প্রকাশ পায় অর্থাৎ সেন্টেন্সটা সরাসরি নট বা নো থাকে না কিন্তু সেন্টেন্সের মিনিংটা নেগেটিভ সেন্সে আসে অর্থাৎ না বোধ হয়ে আসে সেক্ষেত্রে এটাকে সাবজেক্টটা সরি ট্যাক্টা করতে হয় অ্যাফারমেটিভ তবে লিটল ফিউ ক্ষেত্রে একটু কথা আছে লিটল ফিউর আগে যদি আর্টিকেল থাকে তবে উক্ত বাক্যটা কী হয় পজিটিভ সেন্স প্রকাশ করে তখন মানে যদি লিটল বা ফিউ এই দুটো ওয়ার্ডের আগে যদি কোনো আর্টিকেল থাকে এ থাকুক দি থাকুক তখন তার আগে এই আর্টিকেল থাকার কারণে সেটা নেগেটিভ না হয়ে অ্যাফারমেটিভই প্রকাশ করে আচ্ছা তো আমরা উদাহরণে যাই বার্কিং ডক সেলডম বাইটস বার্কিং ডক সেলডম বাইটস তাহলে খেয়াল করি এখানে সেলডম শব্দটা থাকার কারণে এটা কিন্তু অলরেডি নেগেটিভ হয়ে গেছে তার মানে আমি আগের মতো রুল এক রুল দুয়ের মধ্যে কাজ করব কিন্তু কি করতে পারবো না আমাদের এখানে শুধু নট ইউজ করতে পারবো না যেহেতু কোনো অক্সিজেন বা মন্ডল অক্সিজেন ভাব নাই দুই নম্বর রুল অনুযায়ী আমরা জানি হচ্ছে এখানে ভাবে শেষে এস আছে পাইস তাহলে বসে বলছে ডাস আর যেহেতু এই বার্কিং ডক একটা কেউ করা কুকুর কেউ করা কুকুর যেহেতু মানুষ না মানুষ বাদে যাই থাকুক একটা বোঝালে ইট বসাতে বলছি তো এই যে একটা বোঝাচ্ছে এই জন্য আমরা এখানে ইট বসিয়েছি আচ্ছা তা লিটল আর ফিউ নিয়ে একই কথা লিটল আর ফিউ দুইটা দুইটা সেম জিনিস শুধু একটা কাউন্টেবল একটা আনকাউন্টেবল আচ্ছা তো দে আর আর ফিউ পেন্স ইন দি বক্স দে আর আর ফিউ পেন্স ইন দি বক্স এর মানে হচ্ছে এই বক্সে কোনো কলম নাই বললেই চলে বক্সে কোনো কলম নাই বললেই চলে তাহলে সেন্সটা কিন্তু কি নেগেটিভ নেগেটিভ আসতেছে তার মানে ট্যাক্টা করতে হবে পজিটিভ তাহলে এখানে আর আসে অক্সিলিয়ার ফার্ম আর বসালাম আর দেয়ার একটা প্রোনাউন অলরেডি আসে এই জন্য আমরা এখানে প্রোনাউন দেয়ারটা এখানে বসিয়ে দিলাম আচ্ছা ঠিক এই উদাহরণটা যদি আমরা এরকম বলি দে আর আর এ ফিউ পেন ইন দি বক্স দে আর আর এ ফিউ পেন ইন দি বক্স অর্থাৎ এই এই বক্সে অল্প কয়েকটা কলম আসে এই বক্সে অল্প কয়েকটা কলম আসে তার মানে কি সেন্সটা কিন্তু শুভ নেগেটিভ না প্রকাশ করে কিছুটা পজিটিভ প্রকাশ করতেছে এই যে ফিউ শব্দটা আগে যে এই আর্টিকেল এ বসলো এবং এই জন্য এই সেন্টেন্সটা কী হয়ে গেল পজিটিভ হয়ে গেল পজিটিভ হয়ে যাওয়ার কারণে অনেক কী করবে ফিউ দেখবে ঠিক কিন্তু তার কাছে আর্টিকেল সেটা দেখে না এই জন্য পরীক্ষার্থীরা অনেক সময় ভুল করে এই জন্য আমরা বলতেছি যে এই যে এটা দেখতে হবে অর্থাৎ এই ফিউ বা লিটেল আগে আর্টিকেল আছে কিনা এটা দেখতে হবে আর্টিকেল থাকে তখন সেটাকে নেগেটিভ বলা যাবে না তাহলে পজিটিভ নেগেটিভ করি আর তার বসে এসেছি নট নাইতে নট দিছি আর এট আর দেওয়ার জন্য দেয়ার দিছি আর এন দেয়ার এগুলো রুল সাত খুব গুরুত্বপূর্ণ রুল রুল আট অ্যাজেকটিভের পূর্বে যদি দিয়ে থাকে তবে সেটা প্লুরাল কমন নাউন হয় এবং এক্ষেত্রে ট্যাগের সাবজেক্ট হয় দিয়ে তাহলে কোনো অ্যাজেকটিভের আগে যখন দিয়ে বসে সাধারণত আমরা অ্যাজেকটিভ সাবজেক্ট হিসেবে বসাই না কারণ আমরা জানি নাউন কোনো সাবজেক্ট হিসেবে বসে তাহলে অ্যাজেকটিভ সাবজেক্ট হিসেবে বসালে তার আগে যদি আমরা দিয়ে বসাই তাহলে সেটা অ্যাজেকটিভ থাকে না তখন সেটা প্লুরাল কমন নাউন হয়ে যায় প্লুরাল কমন নাউন কি মানে সার্বিকভাবে সবাইকে বোঝায় এবং এটাকে আমরা বলি প্লুরাল কমন নাউন তো রিলিজিয়াস শুধু রিলিজিয়াস মানে কি মানে মানুষের গুণ যে সে ধার্মিক আর যে রিলিজিয়াস বলে পৃথিবীর সমস্ত ধার্মিক একসাথে বোঝা যাচ্ছে যে রিলিজিয়াস আর গুড ম্যান বলতেছে যে ধার্মিক ব্যক্তিরা কী হয় ভালো হয় তাহলে এখানে বলতেছে যেহেতু আর আছে আর এর জন্য আমরা আর বসেছি এখানে নট নাইতে
জেগে উঠলো তাহলে আমরা রোজ যেহেতু ভালো পাস করব তাহলে এই জন্য ইউজ করছি ডিড নট লাইক দ্যাট নট ইউজ করছি ডেন্ট আর দ্য মাদার যেহেতু মা না বুঝে মাতৃত্ব বোধকে ফিলিং কে বোঝাচ্ছে আমরা বলছি মানুষ বলতে যাই বোঝাক একটা বছর ইট তাহলে যেহেতু এটা ফিলিং বোঝাচ্ছে তাহলে আমরা এই জন্য লিখা হচ্ছে ইট তাহলে হচ্ছে ডেন্টেড এবার রোল দশ বিভিন্ন পার্সেন্ট যদি অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত থাকে সাবজেক্ট হিসেবে বসে তখন ট্যাগের সাবজেক্ট বিভিন্ন করতে হয় ইউ অ্যান্ড আই থাকলে লিখতে হবে উই ইউ অ্যান্ড হি থাকলে লিখতে হবে ইউ আই অ্যান্ড হি থাকলে লিখতে হবে উই ইউ হি অ্যান্ড আই থাকলে লিখতে হবে উই যেমন ইউ হি অ্যান্ড আই ওয়েন দেয়ার তাহলে ট্যাগের সাবজেক্ট হচ্ছে উই আর যেহেতু ওয়েন দেশে বারো পাঁচটা তাই আমরা লিখলাম ডিড নট নাই তাই নট দিলাম ডেন্ট উই ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের কি রুল দশ রুল দশ খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ না কিন্তু রুল এখানে আট নাম্বার খুব গুরুত্বপূর্ণ সাত নাম্বার খুব গুরুত্বপূর্ণ এই এই রুলগুলির মধ্যে পাঁচ থেকে দশের মধ্যে তো রুল এগারো রুল এগারো খুব গুরুত্বপূর্ণ এক সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল আজ থেকে পাঁচ সাত বছর আগে এই রুলের এক্সারসাইজ খুব বেশি আসতে এখন আসে না তারপর আমরা আসি এখানে হু কেয়ার্স হু সেফস মোট কথা হচ্ছে হু প্লাস ভার থাকলে ট্যাগের সাথে সরাসরি ডু দিয়ে বসবে কারণ আমরা জানি কি যে এখানে অনেক কথা আছে যেমন এই হু কেয়ার্স একটা ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্স ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্সে সাধারণত আমরা জানি ট্যাগ হয় না তারপর এটাকে জোর করে ট্যাগ করা হয়েছে এই জন্য বিভিন্ন এক্সপ্লেনেশনের মধ্যে আছে যেহেতু এটা এখন খুব একটা আসে না এই জন্য আমরা এর এক্সপ্লেনেশনে গেলাম না হু হেল্পস দ্য পোর অ্যান্সার হচ্ছে ডু দে সরাসরি মুখস্থ ডু দে রুল বারো সাবজেক্টে পরে থিং বিলিভ নো এগুলো যদি থাকে অর্থাৎ দুইটা ক্লজ যদি থাকে প্রথম ক্লজটা যদি সাবজেক্টে পরে থিং বিলিভ নো থাকে তাহলে উভয় ক্লজ দাঁড়িয়ে তখন ট্যাগ করা যাবে যেমন আই বিলিভ আল্লাহ ইজ ওয়ান এক্ষেত্রে আমি আই বিলিভ যে ট্যাগ করলে অ্যান্সার হয় ডোন্ট আই নিয়ম দুই অনুযায়ী ডোন্ট আই আর আমি চাই যদি আল্লাহ ইজ ওয়ান তাহলে ইজেন্ট আল্লাহ তাহলে ইজেন্ট আল্লাহ অথবা ইজেন্ট হি এক্ষেত্রে এসটা বড় কথা লিখতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমি দুইটা দিয়ে ট্যাগ করতে পারবো নিচেটা আবার একরকম দেখাচ্ছে যে আই থিং ইউ আর রাইট তাহলে আই থিং দিয়ে অ্যান্সার করলে অ্যান্সার হয়তো ডোন্ট আই ইউ আর রাইট করার জন্য হবে চারেন্টিউ তাহলে আমি আই থিং দিয়েও ট্যাগ করতে পারবো আবার ইউ আর রাইট এই ক্লাসটার ভিতরেও ট্যাগ করতে পারবো রুল তেরো থেকে সতেরো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এগুলি বেশ করে বর্তমানে সবচেয়ে বেশি ট্যাগ কোয়েশন আসতেছে তো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এর ক্ষেত্রে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এই পর্যায়ে যদি আমরা না চিনি তার জন্য সহজ বিষয় হচ্ছে কমপ্লেক্স মার্কার যেগুলি আসলে অ্যাডভার্বিয়াল বলি আমরা এরকম যেহেতু এসএসসি লেভেলে অনেকে এই বিষয়গুলো বোঝে না যেন আমরা এই শব্দগুলি ব্যবহার করলাম না তো কমপ্লেক্স মার্কারগুলিকে কমপ্লেক্স মার্কার আমরা কী কী বোঝাচ্ছি অ্যাস সেন্স দো ওয়াল দো ইপ আনল স্টিল আনটিল ডাবলু ওয়ার্ড এগুলি সাধারণ থাকলে আমরা বুঝি এই সেন্টেন্সটা হচ্ছে কমপ্লেক্স সাধারণত কমপ্লেক্স বুঝি তো এই ওই ক্লব এইগুলি কী করতে হবে এইগুলি যুক্ত ক্লসটি বাদ দিয়ে অপ ক্লসটি ট্যাগ করতে হয় যেমন ইফ ইউ কাম আই উইল গো এক্ষেত্রে কী করতে হবে ইফ আসে দেখো ইফ আসে তাহলে ইফ যুক্ত যে ক্লসটা আছে যে কমন আগ পর্যন্ত যে ক্লসটা আছে এই ক্লসটা বাদ দিয়ে বাদ দিয়ে মানে পরীক্ষা লিখতে হবে কিন্তু আমরা এই অংশটাকে ট্যাগ করার সময় অংশ কিছু চিন্তা করবো না চিন্তা করবো আই উইল গো এই অংশটুকে আমাকে চিন্তা করতে হবে তাহলে উইল এর সাথে নট যোগ করতে হবে আমরা জানি উইলের সাথে নট যোগ করলে হয় কি হয় ওন্ট ডাব্লিউ ও এন স্টোবিটি উইল প্লাস নট সমান সমান হচ্ছে ওন্ট আর সাবজেক্ট হচ্ছে আই তাই বসে হচ্ছে আই ওন টাই হ্যাঁ ঠিক আছে আচ্ছা রুল চোদ্দ ন্যারেশন টাইপ বলতে আমরা বুঝাচ্ছি আসলে ইনভার্টেড কমা টাইপ আর কি ইনভার্টেড কমার ভিতরে যে স্পিচগুলি থাকে স্পিচগুলি থাকে কোর্ট কোর্টের চিহ্নের ভিতরে যে স্পিচগুলি থাকে সেই স্পিচের আমরা কীভাবে করবো যেহেতু আমরা ন্যারেশনের সাথে আগে পড়েছি তো এই জন্য কথাটা এইভাবে লেখা হয় সেটা ন্যারেশন টাইপ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে রেগুলার স্পিচ অর্থাৎ ইনভার্টেড কমার ভিতরে অংশ ট্যাগ করতে হয় যেমন হি সেট টু ইজ ব্রাদার আই এম অ্যালোন তাহলে হি সেট টু ইজ ব্রাদার এই অংশটুকু কোনো কাজ আমি করবো না মূল কথাটা হচ্ছে আই এম অ্যালোন আমি একা এই অংশটুকু কাজ আমরা করবো তাহলে আমরা আই এম অ্যালোন তো আমরা জানি কি যে এম এম আছে তো এম এর পরিবর্তে এম লেখা যায় না এম নট থাকলে এম লেখা যায় কিন্তু এম থাকলে এম লেখা যায় না এম এম এর পরিবর্তে লিখতে হয় এইন্ট অথবা আর তাহলে আমরা লিখলাম আর যেহেতু এর সাথে নট নাই তাহলে নট যুগ করলাম আর এন্ট আর সাবজেক্ট হিসেবে আই আছে তাহলে লিখলাম আর এন্ট আই আর এন্ট আই রুল পনেরো একাধিক সেন্টেন্স থাকলে শুধুমাত্র শেষের সেন্টেন্স ট্যাগ করতে হবে সেন্টেন্সটা যদি একাধিক থাকে তবে শুধুমাত্র শেষের সেন্টেন্সটা আমরা ট্যাগ করবো যেমন আই এম সরি রমিত আই এম ভেরি লেট এখানে দুটো বাক্য আছে এখানে ফুল স্টপে একটা বাক্য শেষ হচ্ছে এখানে আরেকটা বাক্য তাহলে আমি কোন বাক্য ট্যাগ করবো এই সর্বশেষ যে বাক্যটা আছে সেটা ট্যাগ করবো এই যে এম 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 এর সাথে নট নেই তাহলে অ্যান্সার হবে আর এন্ট আর আয়ের জন্য আই হবে তাহলে আর এন্টাই তাই হচ্ছে রুল পনেরো রুল ষোলো যদি দুটো অবজেক্ট হবার পাশাপাশি থাকে যেমন ডোন্ট হ্যাভ ডাজেন্ট হ্যাভ ডিডেন্ট হ্যাভ
আমরা এরপরে যাই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স মানে কি যে সেন্টেন্সটা ভার্ব দ্বারা শুরু হবে যে সেন্টেন্সটা ভার্ব দ্বারা শুরু হবে মুখস্ত রাখতে হবে যে ভার্ব দ্বারা শুরু হয় যে সেন্টেন্স সেটা হচ্ছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স তিনটা রুলকে আমরা একটা রুলে কথা বলতেছি তিনটা রুলকে আমরা এক কথাই বলবো সে কথাটা তোমরা মনে রাখবে রুলগুলো তখন দেওয়াই আছে এবং উদ্ধারণ দেওয়া তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা শুধু এক কথা একটা কথা বলবো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স যখন তুমি বুঝবা লেটস বাদে লেটস এল ই টি অ্যাপস টু পি এস লেটস ছাড়া যে কোনো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স কে আমরা অ্যান্সার লিখবো ডাইরেক্ট উইল ইউ উইল ইউ উইল ইউ যে লেখা আছে এখানে উইল ইউ মানে লেটস বাদে তিনটা রুলকে কিন্তু আমরা একটা রুল বলতেছি যে লেটস দিয়ে শুরু হয় না এমন বাক্যগুলি কি আমরা বলবো হচ্ছে উইল ইউ আর লেটস দ্বারা শুরু হইলে শ্যাল উই লেটস দ্বারা শুরু হইলে শ্যাল উই শুধু এই কথাটা মনে রাখতে হবে যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স যদি বোঝা তার ভার্ব দ্বারা যদি সেন্টেন্সটা শুরু হয় তাহলে আমরা বসে বসে উইল ইউ আর লেটস দ্বারা শুরু হইলে বুঝবো শ্যাল উই উদাহরণ যাই ওপেন দ্য ডোর লেটস আছে নাই তাহলে ওপেন ভার্ব দ্বারা শুরু হয়েছে তাহলে হচ্ছে ওন টিউ বা উইল ইউ দুইটাই কারেক্ট ওন টিউ বা উইল ইউ দুইটাই কারেক্ট এখানে উইল ইউ বসে হলো কারেক্ট ওন টিউ বসে হলো কারেক্ট আচ্ছা ডোন টু দিস এটা করোনা নিষেধ করা হচ্ছে তার মানে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স তার মানে হচ্ছে এটা উইল ইউ আবার দেখো লেটস হ্যাপ তো লেটস আছে অ্যান্সার হচ্ছে শ্যাল উই আবার দেখো লেটাস মানে কি লেটস আর লেটাস দেখ কথাই তাহলে হচ্ছে শ্যাল উই আবার দেখো লেট দ্য ব্লে এখানে লেটস বা লেটাস আছে নাই তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে উইল ইউ তাহলে তিনটা রুলকে আমরা একটা রুল বললাম এক্সপ্লিমেন্ট সেন্টেন্স এক্সপ্লিমেন্ট সেন্টেন্সের সাবজেক্ট এবং অক্সিলিভ থাকে তবে সাধারণ নিয়মে ডাক করতে হবে যেমন হাও বিউটিফুল দ্য বার্ড ইস তাহলে ইজ হচ্ছে আমাদের অক্সিলিভ ভার্ব এবং বার্ড হচ্ছে সাবজেক্ট তাহলে ইজের জন্য ইউনিভার্স আছে নট নাই দে নট দিসে আর বার্ডের জন্য ইউডিক্স ইজেন্টেড আর যদি সাবজেক্ট ভার্ব না থাকে সেক্ষেত্রে আমাকে সাবজেক্ট ভার্ব ইট ইজ ধরে যেমন হাও ওয়াট হাউ ট্রাজিক হুম এরকম থাকতে পারে তাহলে হচ্ছে এক্ষেত্রে ধরতে হবে যে হাও ওয়াট ইট ইজ ইট ইজ থাকলে ইট ইজ এ ট্যাক কি ইজেন্টেড এই জন্য আমরা লিখেছি হচ্ছে ইজেন্টেড এরপর আমরা যাই এক্সারসাইজে এক্সারসাইজ আমরা যাই যে এভরিবডি নোজ ইট এভরিবডির জন্য আমরা কি বসাবো বলছি এভরিবডি থাকবে শুরুতে দিয়ে বসে তো দিয়ে বসেছি আর এখানে যেহেতু অজির ভাব নাই তাহলে ইউজ করা উচিত ছিল ডাস কিন্তু আমরা জানি দেশের সাথে রাজ বসে না এই জন্য আমরা বসেছি ডু আর নট নাই জন্য ইউজ করছি ডোন্ট তাহলে হচ্ছে ডোন্ট দে পরেরটা হচ্ছে তো সাকসেসফুল পিপল আর ভেরি ইন্ডাস্ট্রিয়াস তাহলে আর আসছে এই জন্য আর বসেছি নট নাই তো নট দিস আর নট আর সাকসেসফুল পিপল একের বেশি মানুষ এই জন্য আমরা বসেছি হচ্ছে দে একের বেশি মানুষ বুঝাক আর প্রাণী বুঝাক অপ্রাণী বুঝাক বস্তু বুঝাক যাই বুঝাক তাহলে হবে দে এভরিথিং গ্লোরিয়াস ইজ তার ইজ আছে ইজ এর জন্য ইজ দিলাম আর নট নাই এই জন্য নট দিলাম ইজেন্ট আর এভরিথিং সাবজেক্ট এভরিথিং আছে তাই দিলাম হচ্ছে ইট ইজেন্ট ইট তারপর হচ্ছে সো ইন্ডাস্ট্রি ইজ দ্য কি টু সাকসেস তাহলে ইজের জন্য ইজ বসাইলাম নট নাই দে নট দিলাম ইজেন্ট আর ইন্ডাস্ট্রি যেহেতু মানুষ বুঝাচ্ছে না তাই একটা বুঝাচ্ছে তাহলে হচ্ছে ইট ঠিক আছে এভাবে আমরা এক্সারসাইজগুলি খুব সহজে করতে পারবো এখানে আমাদের আরেকটা এক্সারসাইজ আছে এ সেটা চলে আসছে এ নম্বর এক্সারসাইজ ছিল হচ্ছে সাকসেস ক্যান নট বি এসছে টু দ্য এফোর্টস অর্থাৎ পরিশ্রম ছাড়া কোনো সফলতা অর্জন করা যায় না তাহলে ক্যান নটের জন্য আমরা লিখবো হচ্ছে ক্যান ক্যান নটের জন্য আমরা এখানে এখানে লিখলাম ক্যান আর যেহেতু নট আসতে নট বাদ দিয়ে দিচ্ছি আর সাকসেস মানুষ বোঝাচ্ছে না তাই বোঝাচ্ছে ইট ঠিক আছে আচ্ছা তো আমরা পরের এক্সাম্পলে চলে যাই পরের এক্সারসাইজটা আমরা যাবো হ্যালো রুমি ইউ স দ্য প্রোগ্রাম অন অর্সেনিক পলিউশন ইন দ্য এইট ইন ইউ স্টাডি তাহলে আমরা বললাম যে বলছি হ্যালো রুমি তুমি তুমি তো ইয়ে তো দেখেছো না এটিএন গতকালকে এটিএনে যে আর্সেনিক পলিউশন নিয়ে যে প্রোগ্রামটা সেটা তুমি দেখেছো ডেন্টি দেখো নি তাহলে এটা আমরা একটা ট্যাগ কোয়েশন করছি কীভাবে করছি প্রথমে দেখি যে অনেক বড় কথা লাগে হ্যালো রুমি এটুক তোমার কোনো কাজ নেই সর্বশেষ বাক্যটি আমাদের কাজ আছে ইউ স ইউ আমরা যখন সাবজেক্ট এবং অক্সিলির ভার বা সাবজেক্ট অক্সিলির ভার যদি না থাকে তাহলে সাবজেক্ট এবং মেন ভার পর্যন্ত পেয়ে যাবো বাকি কী লেখা আছে আমার দরকার নেই জি প্রোগ্রাম ওয়ার আর্সেনিক পলিউশন ইন এটিএন ইস্টারি কোনো কাজ নেই আমার এখানে আমার কাজ হচ্ছে শুধু ইউ আর স নিয়ে যেহেতু ইউ আর সনের মধ্যে কোনো অক্সিলির ভার নেই তাই ইউজ করতে হবে ডু ডাস ডি যেহেতু স একটা কিভার স একটা ভার সি এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে স তাহলে আমরা এই জন্য পাস্ট ফর্মের জন্য আমরা ইউজ করলাম ডেট আর নট নেই তাহলে দিলাম নট ডেন্ট আর ইউ সাবজেক্ট হিসেবে আছে তাই বসালাম হচ্ছে ইউ এই অ্যান্সার হচ্ছে ডেন্ট ইউ পয়টা যে ওহ রাজীব ইট আস অলরেডি বিকাম আর সিরিয়াস প্রবলেম ইন আর কান্ট্রি বলছে ও রাজীব এটা আসলে আমাদের দেশে একটা সিরিয়াস প্রবলেম হয়ে দাঁড়িয়েছে তাহলে ইট হ্যাজ আমরা সাবজেক্ট মজদির ভাব পেয়ে গেছি এটুকু আমার কাজ হ্যাজ আস দ্য হ্যাজ বসাই দিচ্ছে নট নাইতে নট দিচ্ছি আর ইটের জন্য ইট দিয়ে দিচ্ছি ইট হচ্ছে হ্যাজ এন্ড পরের উদাহরণ
দুই নম্বরে যাই ইট ক্যান কজ ডিফারেন্ট ডিজিজ এটা কারণে বিভিন্ন রকমের রোগ হতে পারে তাহলে ক্যান এর জন্য বসালাম ক্যান নট নাই তাই নট এর জন্য প্রস্তুতি দিলাম নট এখানে কিন্তু ডাবল এন দেওয়া যাবে অনেক প্রস্তুতি করে এই ক্যান প্লাস নট এটাকে সংকেত রূপ করতে গিয়ে ডাবল এন বসায় দেয় ডাবল এন বসানো যাবে না কারণ আমরা জানি ক্যান নট থেকে ক্যান্ট করতে গেলে এক টাইন হবে তাহলে সি এ এন অ্যাপোস টু বি টি ক্যান্ট আর সাবজেক্ট হচ্ছে ই তাহলে দিলাম হচ্ছে ক্যান্ট ইট পয়েন্টে যাই ইউ আর রাইট রুমি তাহলে ইউ আর রাইট রুমি এই ফুল স্টপ আছে এই অংশ নিয়ে কোনো কাজ আমরা বলছিলাম সর্বশেষ অংশ নিয়ে কাজ করতে হবে তাহলে এভরি এভরি ওয়ান মাস্ট বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট টেকিং ওয়াটার তাহলে প্রত্যেককে কী করতে হবে সচেতন হতে হবে পানি খাওয়ার ক্ষেত্রে তাহলে এভরি ওয়ান এবং মাস্টার আছে তাহলে মাস্টার অক্সিলের ফর্ম আমরা জানি তাহলে মাস্টার মাস্টার বসে দিচ্ছি নট নাইতে নট দিচ্ছি মাস্টার আর এভরি ওয়ানের জন্য বসে দিচ্ছি হচ্ছে দে কারণ আমরা রোল তিন অনুযায়ী জানি যে এভরি ওয়ান থাকলে সাবজেক্টের হবে কি দে পরের এক্সারসাইজ আমরা যাই I am doing a very important task. I am at Kogur Tumur Gaskoti. So don't disturb me. So don't mean initiate kora wasi. Initiate kora wale. In Bali business, I answer wache. Will you? Mungus to kata. Will you? So Rupa said to me na. How happy you are in a nuclear family. So like in je. Tumi if a nuclear to choto family dite ke tumi kato shoki. So how happy you are. So I am at wache. In Bharat Kamal Vitaram shoka 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 shoka. So like you are. 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 Not like you are. So 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 like you पढ़ी আই এম এ স্টুডেন্ট আমি একজন ছাত্র তাহলে আমার কাজ করবো আই এম এ স্টুডেন্ট এই অংশটুকু নিয়ে তাহলে এম এর জন্য আমরা তুই একটু আগে বলে আসছি যেখানে আর লিখতে হয় তাহলে এম এর জন্য লিখবো আর নট নাই তাই দেবো নট আর আর এন্ড আর আর এর জন্য লিখবো আই তাহলে আর এন্ড আই এবারে ই নাম্বার ডোন্ট মেক লেট হুম দেরি করো না অনেকেই ডোন্ট দিয়ে শুরু হচ্ছে দেখি উইল দিয়ে দেবো দেখেন ফুল স্টপ আছে তার মানে এই বাক্যটা কোনো কাজ করা যাবে না পরের বাক্যটা কি লেটস গো তাহলে লেটস দ্বারা শুরু হচ্ছে লেটস দ্বারা শুরু হলে অ্যান্সার হচ্ছে শ্যাল উই পর এক্সারসাইজে আমরা যাই ইউ লেটার গেভ মি মাচ প্রেজার তাহলে ইউ লেটার নট ইউ তাহলে তোমার চিঠি তোমার চিঠি এই তাহলে মূল বিষয়টা কিন্তু চিঠি এখানে হেডওয়ার্ড হচ্ছে লেটার তাহলে কি মূল বিষয় হচ্ছে চিঠি চিঠির চিঠির সাবজেক্ট কী হবে ইট বসে সিট গে বারবে পাস ফ্রম তাহলে বসে ডিট যেহেতু নট নয় তাই নট লেখছে ডেন্ট এটা অনেকে কিন্তু লিখবে হচ্ছে ডেন্ট কী লিখবে ইট ইজ লিখবে ইউ কারণ ইউ লেটার বলতে তোমাকে বোঝায় না তোমার চিঠিটাকে বোঝাচ্ছে বস্তুটাকে বোঝাচ্ছে আচ্ছা তা পরে উদাহরণ যাই আই এম নট গ্ল্যাড টু ইনফর্ম ইউ অ্যাবাউট মাই স্পোর্টস আমি আমার স্পোর্টস ডে তোমাকে জানাতে পারি আমি খুশি নই আমি আনন্দিত নই তাহলে এম নট থাকলে আমাদের শুধু এম থাকলে আমরা আর লিখতাম কিন্তু যেহেতু এম নট আছে তাই লিখবো এম আর সাবজেক্ট আই আছে তাহলে লিখবো এম আই তুমি ডেকোরেটেড ক্যাম্পাস আমরা ক্যাম্পাসটাকে ডেকোরেট করেছিলাম সাজাইছিলাম তাহলে ডেকোরেটেড ভাবে পাস ফর্ম আছে এই জন্য আমরা লিখছি ডিট নট নাই তো নট দেবো ডিট আর সাবজেক্ট আছে উই তাহলে লিখবো হচ্ছে উই ডেন্ট উই আচ্ছা তারপরে প্রশ্ন এমং দি ইভেন্টস এই ইভেন্টগুলোর মধ্যে স্যাক রেস অ্যান্ড থ্রি লেগ রেস ওয়ার ইন্টারেস্টিং অর্থাৎ মানুষ বসতর এবং তিন পায়ে দৌড় এবং খুব মজার খেলা ছিল তাহলে ওয়ার সব গেলে ভাগ বসালাম ওয়ার ওয়ারের জন্য যেহেতু নট নেই তাই দিলাম ওয়ারেন্ট আর যেহেতু অনেকগুলি কথা সেট রেস এবং থ্রি লেগ রেস তার মানে একাধিকের খেলার কথা বলা হয়েছে একাধিক মানুষ বাদে একাধিক জায়গা বোঝাক সাবজেক্ট হচ্ছে দে তাহলে আমরা লিখলাম ওয়ারেন্ট দে সর্বশেষ প্রশ্ন নান কুড রেসিস লাফ আর ওয়াচিং দিস ইভেন্ট কেউ তার হাসি থামিয়ে রাখতে পারেনি এই ইভেন্টসগুলি দেখে তাহলে কুড়ের জন্য বসেলাম কুড যেহেতু নান আছে নানের জন্য আমরা এখানে যেহেতু অলরেডির মধ্যে নো এক্সিস্ট আছে যেন আমরা নো লিখলাম না আর তাহলে শুধু কুড আর নানের জন্য লিখতে হবে দে এটা হচ্ছে আমাদের না কুড দে এটা হচ্ছে আমাদের টাইপ আশা করি আমাদের স্বল্প আলোচনা একটা এক কোয়েশ্চেন তোমরা মোটামুটি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো আমাদের পরবর্তী লেকচারগুলো পেতে এই ভিডিওটি তোমরা অবশ্যই শেয়ার করবে তোমাদের বন্ধুদের সাথে এবং কোনো সমস্যা থাকলে সেটা আমাদের কমেন্ট বক্সে জানাতে পারো অথবা আমাদের ফেসবুক গ্রুপ স্কুল অফ কমার্স সেখানে তোমরা গিয়ে স্ক্রিনশট অথবা যে কোনো কোয়েশ্চেন আমাদেরকে ইনবক্সে অথবা সরাসরি গ্রুপে জানাতে পারো আমরা সেখানে তোমাদেরকে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো আজকে আমাদের বিদায় আল্লাহ হাফেজ